ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா லைன்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரஷன் இந்த லைன்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரஷன்னா என்னென்னா சப்போஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு கார் ரிலேட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதோட வேல்யூஸ் டேட்டாவாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு டூ ஃபைவ் செவன் அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூஸ் ஃபைவ் எயிட் டென் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது இந்த எக்ஸ் ஒய்க்கு வேல்யூஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கேட்டர் டயக்ராம் வரைய முடியும் அப்படி தானே தட் இஸ் இது x ஆக்சிஸ் இது ஒய் ஆக்சிஸ்னு வச்சுக்கோங்க இங்கே ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு வேல்யூ டூ கரஸ்பாண்டிங் ஒய்க்கு வேல்யூ ஃபைவ் தட் இஸ் டூ கமா ஃபைவ் சப்போஸ் இந்த பாயிண்ட்டு தான் டூ கமா ஃபைவ்ங்கிற பாயிண்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஃபைவ் கமா எயிட் இந்த பாயிண்ட்டு நம்ம இந்த பிளேனில் மார்க் பண்ணணுன்னா இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் செவன் கமா டென் இந்த பாயிண்ட் வந்துட்டு இங்கே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதே போல் எக்ஸ் ஒய்க்க வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி இப்படி டாட் டாட்டா மார்க் பண்ணலாம் இதை தான் நம்ம ஸ்கேட்டர் டயக்ராம்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் இருக்கக்கூடிய டாட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் சம்டைம்ஸ் இது வந்துட்டு கேர்வ்டு ஷேப்பில் இருக்கும் இப்போ இந்த டாட்ஸ் எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு இங்கே ஒரு கேவ் ஃபார்ம் ஆகும் இதை வந்துட்டு ரெகரேஷன் கேவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சப்போஸ் இந்த டாட்ஸ் எல்லாம் லைனாக இருந்தது அப்படின்னா நம்ம அதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணி லைன் வரையலாம் இது தான் ரெகரேஷன் லைன்ஸ் இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு விதமான லைன்ஸ் ஆஃப் ரெகரேஷன் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் இந்த ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் இதை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் ஈக்குவல் டு காமா இன்டு சிக்மா ஒய் டிவைடட் பை சிக்மா எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் அண்ட் ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் இது நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோன்னா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் பார் ஈக்குவல் டு காமா இன்டு சிக்மா எக்ஸ் பை சிக்மா ஒய் இன்டு ஒய் மைனஸ் ஒய் பார் இந்த ரெண்டு ரெகரேஷன் லைன்ஸையும் நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு ஒய் தானே வருது ஸோ லெஃப்ட் சைடில் ஒய் இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் எல்லாம் இருக்கணும் ரைட் சைடில் தான் எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு டேம் இருக்குது பாருங்கள் இதில் நியூமரேட்டரில் சிக்மா சஃபிக்ஸ் ஒய் வரும் ஃபஸ்ட்டு ஒய் இருந்ததுன்னா நியூமரேட்டரில் சிக்மா சஃபிக்ஸ் ஒய் டினாமினேட்டரில் சிக்மா சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் சிக்மா ஒய்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் ஒய் சிக்மா சஃபிக்ஸ் எக்ஸ்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஓகேவா அண்ட் ஒய் பார்னா மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் எக்ஸ் பார்னா மீன் வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒயில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் தானே எழுதுவோம் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய டேம்ஸ் இருக்கணும் ரைட் சைடில் ஒய் இருக்க டேம்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நியூமரேட்டரில் சிக்மா எக்ஸ் வரும் டினாமினேட்டரில் சிக்மா ஒய் ஸோ இப்படி நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுட்டிங்கன்னா இந்த ஃபார்முலா அவங்களுக்கு மறக்காது ஓகேவா அண்ட் இது தான் வந்துட்டு ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் இதில் இந்த ரைட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் இங்கே ஒரு டேம் இதை வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ரெகரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் அண்ட் இது டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு பி சஃபிக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் தட் இஸ் ரெகரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒய் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸ் ஓகேவா இதோட வேல்யூ தான் இது தட் இஸ் காமா இன்டு சிக்மா ஒய் பை சிக்மா எக்ஸ் அண்ட் இந்த லைன் வந்துட்டு ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் இதில் இருக்குது பாருங்கள் காமா இன்டு சிக்மா எக்ஸ் பை சிக்மா ஒய் இது வந்துட்டு ரெகரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் இது டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஆன் ஒய்க்கு ரெகரேஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் எழுதணும் அதுக்கப்புறம் ஒய் எழுதணும் ஓகேவா இதோட வேல்யூ காமா இன்டு சிக்மா எக்ஸ் பை சிக்மா ஒய் அண்ட் இதே நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக மைண்டில் வச்சுக்கலாம் பி சஃபிக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒய் தானே இருக்குது ஸோ நியூமரேட்டரில் சிக்மா ஒய் வரும் பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒயில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் தானே இருக்குது ஸோ நியூமரேட்டரில் சிக்மா எக்ஸ் வரும் தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிற வேரியபிள் நியூமரேட்டரில் வரும் அப்படின்னு நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க சம்டைம்ஸ் ரெண்டு ரெகரேஷன் லைன் கொடுத்துக்கிட்டு கார்லேஷன் கோ எஃபிஷியன்ட் கேட்பாங்க அப்போ நமக்கு இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் யூஸ் ஆகும் ஓகேவா அண்ட் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யோட வேல்யூஸ் டேட்டாவாக கொடுத்துட்டு கார்லேஷன் கோ எஃபிஷன் கேட்டால் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம் அண்ட் அதே போல் ஒரு ஜாயிண்ட் பிடிஎஃப் கொடுத்துட்டு கார்லேஷன் கோ எஃபிஷன் தட் இஸ் காமாக்க வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்னு பார்த்தோம்
இந்த பி சஃபிஸ் ஒய் எக்ஸுக்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது தட் இஸ் காமா இன்டு சிக்மா ஒய் பை சிக்மா எக்ஸ் தென் இன்டு பி சஃபிஸ் எக்ஸ் ஒய்க்கு வேல்யூ இங்கே இருக்குது காமா இன்டு சிக்மா எக்ஸ் பை சிக்மா ஒய் இதில் இந்த சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா எக்ஸ் கேன்சல் ஆகுமா சிக்மா ஒய்யும் சிக்மா ஒய்யும் கேன்சல் ஆகும் ஸோ ரைட் ஹேண்ட் சைடில் காமா ஸ்குவார் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் காமா ஸ்குவாருக்கு வேல்யூ பி சஃபிக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் இன்டு பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஸோ இதில் இருந்து காமாக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாமா அதுக்கு என்ன செய்தால் போதும் ரெண்டு சைடும் ரூட் எடுத்தால் போதும் அப்போ நமக்கு இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் வந்துடும் தட் இஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ பி சஃபிக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் இன்டு பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஓகேவா ஸோ இங்கே காமாக்கு வேல்யூ மேபி ப்ளஸ்ஸாக இருக்கலாம் அல்லது மைனஸாக இருக்கலாம் எப்பும் ப்ளஸ் வரும் அப்படின்னா இந்த பி சஃபிக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் அண்ட் பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இந்த ரெண்டுமே பாசிட்டிவ் அப்படின்னா காமாக்க வேல்யூ ஃபைனலாக நீங்கள் ப்ளஸில் எழுதாம் ஓகேவா சப்போஸ் இந்த பி சஃபிக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் இதுவும் நெகட்டிவில் இருந்துட்டு பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இதோட வேல்யூவும் நெகட்டிவாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் இதில் கொண்டு உள்ளாடி ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப பாசிட்டிவாக மாறி இருந்தால் ரூட்டுக்குள்ளாடி ஆனாலும் நீங்கள் ஃபைனல் ஆன்சரில் மைனஸில் வந்துட்டு அந்த ஆன்சர் எழுதணும் ஓகேவா இதை மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இங்கே ரெண்டு வேல்யூமே ஏதர் ப்ளஸில் இருக்கும் அல்லது மைனஸில் தான் இருக்கும் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் அப்படி இருக்காது ஓகேவா அண்ட் ரெண்டு ரெகரேஷன் லைன் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா இந்த பி சஃபிக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் அண்ட் பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் இது எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இதுதான் ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் இதில் இந்த எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்டு தான் இது சரியா தட் இஸ் இந்த வேல்யூவை அப்படி இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ எப்படி மாறிடும்னா காமா இன்டு சிக்மா ஒய் பை சிக்மா எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் தென் மைனஸ் காமா இன்டு சிக்மா ஒய் பை சிக்மா எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பார் ஓகேவா தட் இஸ் இதில் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட்டு தான் இந்த வேல்யூ ஓகேவா அண்ட் இதை தான் நம்ம எப்படி டினோட் பண்ணியிருக்கிறோம் பி சஃபிக்ஸ் ஒய் எக்ஸ் ஓகே அதே போல் ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒயில் இந்த ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட் எதுவோ அதுதான் பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய்க்க வேல்யூ ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கொஷ்டினில் வந்துட்டு ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் இது வந்துட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அண்ட் ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் இது வந்துட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போது இது தான் ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் ஒய் ஆன் எக்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் இது தான் பி சஃபிக்ஸ் ஒய் எக்ஸோட வேல்யூ ஓகேவா அண்ட் இது தான் ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஆஃப் த்ரீ அதுதான் பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய்க்க வேல்யூ ஓகேவா தட் இஸ் பி சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய்க்க வேல்யூ த்ரீ இப்படி நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் இந்த வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம காமாக்க வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா அண்டு காமாக்க வேல்யூ ஆல்வேஸ் லைஸ் பிட்வீன் மைனஸ் ஒன் அண்டு ப்ளஸ் ஒன் இந்த மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன்னோட எக்ஸைட் ஆகாது சம்டைம்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டு ரெகரேஷன் லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க பட் அது வந்துட்டு ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய்யா ஒய்யான் எக்ஸா அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணாமல் கூட இருப்பாங்க அப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது சப்போஸ் ரெண்டு இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் தி ட்ரூ ரெகரேஷன் லைன்ஸ் ஆர் த்ரீ ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அண்ட் எயிட் ஒய் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இப்படி ரெண்டு இக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜஸ்ட் கொஸ்டினில் தீஸ் ஆர் தி ட்ரூ ரெகரேஷன் லைன்ஸ் அப்படி தான் கொடுத்துருக்காங்க எது வந்துட்டு ஒய் ஆன் எக்ஸ் அண்ட் எந்த இக்குவேஷன் எக்ஸ் ஆன் ஒய் அப்படின்னு கொடுக்கல அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு கண்டுபிடிக்கணும் அதை கண்டுபிடிச்சா தான் காமாக்க வேல்யூவை நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணுன்னா ஒரு இக்குவேஷனில் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட்டோட பெருசாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த இக்குவேஷனை நீங்கள் ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஓகேவா இந்த இக்குவேஷனில் பாருங்கள் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபோர் ஒய்யோட கோஎஃபிஷன் த்ரீ எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட்டோட பெருசாக இருக்குது ஸோ மேபி இது தான் ரெகரேஷன் லைன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆன் ஒய்யாக இருக்கும் அண்ட் செகண்ட் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட் எயிட் எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன் டூ இதில் எயிட் தானே பெருசு
sigma x square plus sigma y square the whole into 1 minus gamma square by gamma. Theta vada value it thang. Ipre eradhi kela. Alladhi inda tan inverse left side le eradhi ipre eradhi kela. So two mark question la angle between two regression line in any keta ninge idha eradhi kyonga. Okay va. Arthe the properties of regression lines pa kela. Inda rende lines of regression swandhiche kanti pa x bar y bar engra. In the point value is the same as x That is x bar is the mean value of x, y bar is the mean value of y. So, x bar and y bar satisfies two regression lines. If the gamma value is 0, then the theta value is pi by 2. Okay? And if the gamma value is 0, then the two regression lines are perpendicular. Suppose gamma value is plus or minus 1. அப்படி கடைச்சிது அப்படினா 2 regression lines உம் parallel இருக்கும் அதை நம்ம வந்துட்டு co-inside அப்படினி சொல்லுவோம் okay வா இப்படி gamma value plus or minus 1 நான் இருக்கனோனா theta value கண்டிப்பா 0 or pi இருக்கும் that is அந்த ரெண்டு regression line இருக்கு எடையில் உள்ள angle வந்துட்டு 0 அல்லது pi இருக்கிறப்ப அந்த regression lines எப்படி இருக்கும் co-inside அல்லது parallel இருக்கும் okay வா